Hai assalamualaikum Sugeng Raho di Elo Church Channel Apa kabar sahabat semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini Elocher akan mereview objek wisata baru yang sedang viral nih di Jogja Namanya Obelix Sea View Untuk sampai ke objek wisata ini kita juga perlu membayar tiket masuk sebanyak 3 kali Nah Elocher akan memberikan tips dan trik supaya sahabat bisa menentukan berapa budget yang harus teman-teman keluarkan nanti Elocher juga akan spill jalan menuju Obelix Sea View ini Kira-kira susah gak sih jalurnya? Yuk langsung kita simak aja Perjalanan kita mulai dari Jalan Parang Tritis saat ini kita sudah memasuki TPR Parang Tritis. Di sini kita akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar 10.000 per orang. Dari tiket masuk ini kita bisa memasuki wisata pantai Parang Tritis. Nah, supaya tidak rugi nih, kami sarankan teman-teman bisa mampir dulu ke pantai Parang Tritis ini. Pastikan teman-teman berangkat dari pagi ya supaya bisa mengunjungi beberapa objek wisata sekaligus. Saat ini kita sudah memasuki area parkir di Pantai Parang Tritis. Di sini kami dikenakan biaya parkir sebesar 10.000. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan di Pantai Parang Tritis ini Salah satunya yaitu wahana mandi bola atau kolam renang anak 15.000 satu anak, satu orang ya Berapa jam bu? Setelah. Selain itu, teman-teman juga bisa memacu adrenalin dengan menaiki ATV di area pasir pantai Parang Tritis. Untuk sewa ATV kecil di harga Rp50.000 dan untuk ukuran besar di harga Rp100.000. Di sini teman-teman juga bisa menaiki kuda Bendy. Nah, untuk menaiki ini di harga Rp50.000 untuk satu kali putaran ya. Teman-teman juga bisa menikmati pemandangan indah pantai Parang Tritis sambil duduk-duduk di tikar seperti ini. 25 ribu berapa jam? 2 jam sampai 3 jam ya, 25 ya. Menikmati indahnya pantai dengan orang terkasih tentunya harus kita abadikan Nah di pantai ini juga menyediakan jasa foto sekali jadi untuk mengabadikan momen tak terlupakan sahabat Buat teman-teman yang datang bersama rombongan atau keluarga, teman-teman juga bisa berkeliling area gumuk pasir pantai Parang Tritis dengan mobil jeep dengan biaya sewa mulai dari 300 hingga 500 ribu. Selesai menikmati Pantai Parang Tritis, kita melanjutkan perjalanan ke objek wisata berikutnya. Untuk sampai ke objek wisata berikutnya, di sini ada dua jalur yang ditawarkan, yaitu jalur ke kiri yang lebih landai namun jauh, atau yang ke kanan yang lebih dekat namun melewati tanjakan yang ekstrim. Kali ini kita ambil jalur kanan di mana jalannya menanjak tajam namun lebih dekat Pastikan kendaraan teman-teman dalam keadaan fit dan gunakan gigi rendah ya Tidak jauh dari belokan tadi kita sudah sampai memasuki di TPR wilayah Gunung Kidul Nah ini kita diharuskan membayar tiket masuk lagi sebesar 5000 per orang Selanjutnya kita lurus saja terus 
Nah seperti yang teman-teman saksikan Jalan yang kita lalui ini sangat menanjak dan cukup ekstrim Teman-teman harus tetap berhati-hati dan gunakan gigi rendah ya Oh iya, apabila weekend jalur ini bisa jadi macet karena banyaknya wisatawan yang berkunjung di sini ke objek wisata ini Jadi Elocer sarankan untuk weekend lebih baik teman-teman mengambil jalur sebelah kiri saja ya yang lebih landai Jadi jika terjadi kemacetan lebih aman Nah kebetulan kami datang di saat weekday sehingga jalan ini cukup sepi Sebelum sampai ke Obelix Sea View, teman-teman bisa mampir dulu ke salah satu objek wisata yang cantik tidak kalah bagusnya, namanya Para Layang Watu Gupit. Di sini teman-teman tidak perlu membayar tiket masuk lagi, teman-teman cukup membayar tiket parkir saja. Untuk tiket parkir mobil nanti di harga Rp10.000 ya. Halo teman-teman, sekarang saya sudah ada di Watu Gupit Paralayang Nah ini kita berada di halaman tempat parkirnya Yuk kita lihat seperti apa di dalamnya Memasuki tempat wisata ini, teman-teman akan menemukan banyak pedagang yang menjajakan makanan atau cemilan yang dapat kita bawa ke atas bukit nanti. Nah, ini untuk harga makanan dan minuman, nanti juga bisa diantar ke tempat duduk kita. Para layang Watu Gupit ini adalah tempat favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati sunset dengan pemandangan pantai parang tritis dari atas bukit dari tempat ini kita bisa menikmati makanan sembari memandang indahnya panorama alam dan pantai parang tritis dari ketinggian buat teman-teman yang hobi bermain Memacu adrenalin nih Cocok banget dengan olahraga ini Yaitu olahraga para layang Untuk harga bermain para layang ini Sekitar 400000 hingga 500000 ya Di sini juga ada penyewaan GoPro Di harga 100 hingga 150000 Nanti mendapatkan memory card 8 GB Untuk penyimpanan video pengalaman teman-teman saat terbang Oh iya untuk olahraga para layang ini tidak setiap hari ada ya sahabat Itu akan tergantung dari cuaca dan hembusan angin Dan jika sahabat beruntung jika datang ke para layang Watu Gupit ini Apabila anginnya sedang bagus nanti sahabat juga bisa bermain para layang di sini. Selanjutnya kita menuju objek wisata yang sedang viral-viralnya nih di Jogja Yaitu objek wisata Obelix Sea View Nah ini adalah jalurnya Jalurnya masih sama dari Watu Gupit Kita naik terus ke atas Lalu kita nanti ambil jalur ke kiri ya Nah ini kita belok kiri saja ya teman-teman Dan kita langsung sudah sampai di area tempat parkirnya Tempat parkirnya luas dan bisa memuat banyak kendaraan Untuk harga tiket parkir cukup terjangkau ya teman-teman Harganya untuk mobil 5000 dan untuk motor 3000 saja Ya ini kita sudah sampai Obelix Sea View ini buka setiap hari Untuk jam buka Senin sampai hari Jumat Pukul 9 pagi hingga 9 malam Dan untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional Jam 8 pagi hingga 10 malam untuk tiket masuknya yaitu Rp30.000 untuk weekday dan Rp40.000 untuk weekend 
Begitu memasuki objek wisata ini, kita akan dimanjakan pemandangan indah pantai parang tritis dari kejauhan. Nah, seperti ini sahabat, bagus ya. Untuk berkunjung di Obelix Sea View ini, Elocher sarankan di sore hari ya, supaya tidak terlalu panas dan teman-teman juga bisa menikmati indahnya sunset. Di area ini banyak terdapat tempat duduk yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk beristirahat dan bersantai. Oh iya, di sini juga terdapat banyak spot foto menarik yang instagramable dan pengunjung bebas untuk berfoto di semua sudut yang ada di area ini. Selain menyajikan pemandangan alam pantai selatan dan perbukitan yang indah, di sini juga menyediakan beberapa stol makanan. Nah, namanya yaitu Food Plaza yang dapat sahabat nikmati sembari bersantai. Oh iya, untuk memasuki objek wisata ini, pengunjung tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar ya, karena di sini sudah ada berbagai macam pilihan menu makanan dan minuman. Nah, untuk area ini terdapat beberapa food stall, salah satunya yaitu stall Yamigo. Nah, ini dia untuk menu dan harganya. Di Obelix Sea View ini terdapat banyak spot menarik yang gratis. Contohnya spot Kampung Maroko ini. Di sini teman-teman bisa berfoto tanpa dikenakan biaya lagi. Selesai berfoto, teman-teman bisa menikmati hidangan makanan dari stall food Madam Tam yang ada di area food plaza ini. Dan ini dia menu dan harganya. Di sini juga terdapat empty theater by Natasha yang menjadi daya tarik objek wisata ini. Spot ini merupakan panggung terbuka dengan tempat duduk setengah lingkaran dengan mozaik warna-warni yang menyajikan pemandangan lepas ke arah pantai. Di sini juga terdapat busters by Natasha di mana pengunjung bisa berfoto tanpa dikenakan biaya. Namun teman-teman harus follow Instagram Obelix Sea View dan Natasha Skincare Berlama-lama di objek wisata ini sangat menyenangkan Karena bisa menikmati indahnya pantai selatan dari ketinggian Dan banyak spot foto yang gratis Serta sudah ada fasilitas food plaza Membuat pengunjung betah berlama-lama di sini untuk spot foto berbayar di sini juga ada yaitu The Nest. Di sini pengunjung bisa berfoto dengan pemandangan alam yang indah dengan biaya 20.000 dan spot foto lainnya yang berbayar yaitu single swing dengan harga 30.000 dan couple swing di harga 50.000. Di sini juga sudah ada fasilitas musola yang cukup luas dan juga bersih yang terdapat di area food plaza. Dan akhirnya Sinja pun telah tiba Banyak para pengunjung yang menantikan momen ini Karena di Obelix Sea View ini menawarkan panorama sunset yang indah Dan seperti inilah suasana Obelix Sea View di sore hari Sekarang kita akan menuju ke salah satu spot terbaik untuk menikmati sunset yaitu di Elemen Resto Dan untuk Elemen Resto ini di dalamnya nanti ada infinity pool Jadi bisa bayangkan bagusnya seperti apa teman-teman yuk langsung aja ikutin perjalanan kita ya
Dan kita sudah sampai di Elemen Resto. Nah, seperti inilah suasana di Elemen Resto. Di sini banyak sekali pengunjung yang sudah mulai mengabadikan momen sunset dari sini. Untuk teman-teman yang ingin duduk di area dekat Infinity Pool ini, teman-teman harus reservasi dan ada minimal spendnya ya, yaitu 100.000 per orang. Dan ini dia untuk menu-menu yang ada di Elemen Resto ini. Jika teman-teman ingin berenang di Infinity Pool ini, nanti akan dikenakan biaya Rp30.000 per orang ya. Elemen Resto ini terdiri dari dua lantai. Di sini teman-teman juga bisa menikmati pemandangan pantai dan alam yang indah dari ketinggian dari lantai dua. Di sini adalah spot terbaik untuk menikmati sunset dan suasananya mengingatkan saya kepada Beach Club yang ada di Bali karena terdapat DJ live music performance yang semakin menambah kemeriahan suasana yang ada di sini. Dari tempat ini kita juga bisa melihat para layang watu gupit Khusus pengunjung yang ingin menghabiskan waktu di elemen resto ini Terutama di sore hari sebaiknya teman-teman melakukan reservasi terlebih dahulu ya Melalui Instagram Obelix Sea View karena tempat ini selalu full Selepas matahari tenggelam saatnya pertunjukan The Dynamic Light Show Pertunjukan cahaya ini adalah pertama kali dan satu-satunya di Jogja di mana lampu akan berkedip dan menyala sesuai dengan iringan musik Lampu yang berkedip ini tidak hanya ada di area tangga ya Namun ada di sudut bangunan termasuk jembatan penghubung yang menuju ke elemen resto Dan ketika musik mulai berbunyi, nah ini lampu-lampu akan menyala Nah jembatan ini seperti lorong panjang yang indah Bagi teman-teman yang ingin membeli cemilan atau roti, bisa mampir ke Petit Paris Boulangerie. Di sini juga ada gelato dan aneka minuman. Karena sudah malam, saatnya kita pulang. Sebelum pulang, nanti kita akan melewati gift shop. Nah, di sini teman-teman bisa beli oleh-oleh berupa bakpia atau teman-teman juga bisa beli kerajinan tangan yang cantik. Dan sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk semua sahabat Elocher Sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum, bye bye